பறவை பசு வளர்ப்பில் வந்து பல தலைப்புகளில் சின்ன சின்னதாக சில முக்கியமான செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இயற்பா மூலமாக வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் கறவை மாடுகளுக்கான தீவன மேலாண்மை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று உலர் தீவனம் அடுத்தது பசு தீவனம் மூணாவது அடர் தீவனம் இது உலர் தீவனம் அதாவது க காய்ந்த வைக்கோல் சோளத்தட்டு கம்பு கரும்பு தொகை கடலைக்கொடி உளுந்தங்கொடி இந்த மாதிரி வேளாண்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்கள்லாம் காஞ்சி ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கிறது உலர் தீவனம் காய்ந்த தீவனங்கள் உலர் தீவனங்கிறது காஞ்சி கோடை மற்ற மழை காலங்களில் கூட உள் உலர் தீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு பங்கு இருக்குது ஏன்னா மழை காலத்தில் புல் மேயறதுக்கு வராது இல்லை புல் சரியாக முளைக்காது மழையில் போய் மாடு மேய முடியாது கோடை காலத்தில் பற்றாக்குறை இருக்கும் பொழுதும் இது இருக்கும் மாடுகளினுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பாலினுடைய தரத்திற்கும் குறிப்பாக கொழுப்பு சத்துக்கும் இந்த உலர் தீவனம் வந்து இந்த காய்ந்த வைக்கோல் சோளத்தட்டு கம்மந்தட்டு கரும்பு தொ கடலைக்கொடி போன்றவை வந்து பெரிய அளவில் நமக்கு பயன்படும் ரெண்டாவது வகை வந்து பசுந் தீவனம் பசுந் தீவனம் இல்லாமல் கறவை மாடு வளர்ப்பு கன்று வளர்ப்பு என்பது சாத்தியமே இல்லை அதாவது கட்டுப்படி ஆகாது பொருளாதார ரீதியாக கட்டுப்படி ஆகணும் பசு தீவனத்தில் உங்களுக்கு புல் வகை செடி மர கொடி வகைகள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது பயிர் வகைகளுங்கிறது முக்கியமான இது அதில் நம்ம வந்து சோளம் அது போன்ற தானிய வகைகளை தனியாகவும் பயிர் வகைகளை தனியாக குதிரை மசால் வேலி மசால் காராமணி இந்த சென்ட்ரோ சிரட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய முயல் மசால் போன்றது சனப்பு தீவன சனப்புன்னு தனியாக இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த தீவன பசு தீவனத்தில் வரும் இவற்றில் சிலவற்றை நம்ம அதிகமாக கிடைக்கும் பொழுது பதப்படுத்தி அதை வந்து ஊறுகாய் புல்ல தயாரிக்கிறது இந்த பசு தீவனத்துலேருந்து தான் அது இப்போ அடுத்து எல்லோரும் கேட்பாங்க ஒரு நூறு குழியில் நான் வந்து புல் வளர்த்தேன்னா எவ்வளோ மாடு வரலாம் நூறு குழியில் புல் வளர்த்தா ரெண்டு மாடு வளர்க்கலாங்க ஒரு ஏக்கர்னு எடுத்துகிட்டா முந்நூறு குழிக்கு வந்து ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு மாடு வச்சுக்கலாம் அதுவும் கன்றுகள் நிறையா இருந்தால் பத்தாது உங்களுக்கு தேவையான உலர் தீவனமும் இருந்து பசு தீவனம் முறையாக என்னென்ன வகைகளை பயிரிடணுங்கிறதெல்லாம் உணர்ந்து ஒரு அங்குலம் கூட இடைவெளி இல்லாது எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தினா தான் அதில் அத்தனை மாடை வச்சுக்க முடியும் மூன்றாவது வகை வந்து அடர் தீவனம் அடர் தீவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தானிய வகைகள் புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை சோளம் இந்த மாதிரி நிறையா இது பொட்டு வகைகள்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து அடர் தீவனத்தினோட ஒரு கலவை அடர் தீவன கவலையாக கலவையாக வரும் அடர் தீவனத்தில் தானிய வகைகள் புண்ணாக்கு பற்றி கொடுப்பது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் அரை கிலோ இதில் அரை கிலோ இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் அப்படியே தான் போடுவாங்க அப்படி இல்லை அது முறையாக கலப்பதற்குன்று ஒரு விகிதாச்சாரம் இருக்கிறது அதை முறையாக எப்படி கொடுக்கணும் அது ஒன்று ஒன்றுலேயும் ஒன்று அடிப்படையான விஷயங்கள் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த பாடத்தில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி